ই প্রোগ্রামিং এর তৃতীয় ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমি আপনাদের শেখাবো ইনপুট এবং আউটপুট আপনি প্রথমে কোড ব্লকস ওপেন করবেন আপনি ফাইলে ক্লিক করবেন এরপর নিউ তে যাবেন সেখান থেকে আপনি এমটি ফাইলে ক্লিক করবেন একটি এমটি ফাইল ওপেন হয়েছে এবার ফাইলটি প্রথমে সেভ করবেন কন্ট্রোল এস দিয়ে অথবা ফাইলে ক্লিক করে সেভ ফাইল এরপর আমি এটা নাম দিচ্ছি টেস্ট ডট সি ডট সি হচ্ছে এই ফাইলের এক্সটেনশন যে আমরা সি প্রোগ্রামিং করছি এই জন্য এই ফাইল এক্সটেনশন হচ্ছে সি এরপর সেভ এ ক্লিক করবেন তো ফাইলটি সেভ হলো এবার আমরা প্রোগ্রামিং শুরু করব প্রথমে দিবেন হ্যাশ ইনক্লুড তারপর লেস দেন গ্রেটার দেন মাঝখানে থাকবে এস টি ডি আই ও ডট এইচ এস টি ডি আই ও ডট এইচ এটি হচ্ছে একটি হেডার ফাইল এস টি ডি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এবং আই ও এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইনপুট আউটপুট তো এই হেডার ফাইলকে আমরা আমাদের প্রোগ্রামে ইনক্লুড করে দিলাম এরপরের লাইনে আমরা লিখব ইন্ট মেইন তারপর প্রথম বন্ধনী এরপরের লাইনে আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী শুরু করব এবারে আমরা লিখব প্রিন্ট এফ প্রথম বন্ধনী এর ভিতরে ডাবল কোটেশন এবার আমরা যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারি পৃথিবীর প্রথম প্রোগ্রাম ছিল হ্যালো ওয়ার্ল্ড তাই আমরা এবারও হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখব তারপর সেমিকলন দিয়ে স্টেটমেন্ট শেষ করব সর্বশেষ তাই না আমরা লিখব রিটার্ন জিরো তো একটি বিষয় আপনি খেয়াল করেছেন যে এখানে দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে সম্পূর্ণ আমাদের কোডটি লিখতে হয়েছে হ্যাঁ এই দ্বিতীয় বন্ধনীর বাইরে আপনি যদি কোনো এ জায়গায় যদি কোনো কোড লেখেন তাহলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না আমি জাস্ট আপনাকে দেখাচ্ছি আমাদের নিয়মটা হচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে কোড লিখতে হবে তো এইবারে আমরা প্রোগ্রামটি কম্পাইল করাবো এখানে কম্পাইল আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিল্ড বিল্ডে ক্লিক করলাম তো এখানে লেখা আসছে জিরো এরোর জিরো ওয়ার্নিং জিরো মিনিট ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ আমাদের এই প্রোগ্রামে কোনো ত্রুটি নেই এবং কোনো ওয়ার্নিং নেই এবং এই প্রোগ্রামটি কম্পাইল হতে বা বিল্ড হতে আমাদের এক সেকেন্ড সময় লেগেছে এরপর আমরা প্রোগ্রামটি রান করাবো এই যে রানে ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড খুব চমৎকার ভাবে আমাদের প্রোগ্রামটি রান হয়েছে খেয়াল করবেন এখানে যাতে প্রিন্ট অ্যাফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই লাইনের শেষে যাতে অবশ্যই সেমিকলন থাকে এবং রিটার্ন জিরো শেষ অবশ্যই যাতে সেমিকলন থাকে আপনারা সামনে এমন কিছু স্টেটমেন্ট পাবেন যেগুলোর শেষে সেমিকলন থাকবে না তো যখন আমরা করব সেগুলো দেখিয়ে দেব আপাতত প্রিন্ট অ্যাফ এবং রিটার্ন জিরো এর পরপরই সেমিকলন দিতে হয় তো এই প্রোগ্রামটি আমরা সেমিকলন না দিয়ে দেখিতে হয় কিনা ওয়ান এরর এবং এখানে পঞ্চম লাইনে একটি লাল দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে এখানে ভুল আছে আমাদের ভুলটা ছিল চতুর্থ লাইনে শেষে সেমিকলন আমরা দিই নেই তাহলে পঞ্চম লাইনে কেন দেখাচ্ছে পঞ্চম লাইনে এই জন্য দেখাচ্ছে কম্পাইলার সরাসরি কাজ করে লাইন বাই লাইন কাজ করে না একটি লাইনে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি করে আমরা যদি সেমিকলন চতুর্থ লাইনে শেষে না দিয়ে যদি পঞ্চম লাইনে শুরুতেও দেই তাহলে দেখি কি হয় কাজটা হয় কিনা হ্যাঁ আমাদের বিল্ড হয়েছে জিরো এরোর তাহলে এবার আমরা প্রোগ্রামটি রান করিয়ে দেখি প্রোগ্রামটি রান হচ্ছে তাহলে আমরা সেমিকলনটি কোন লাইনের শুরুতে কিংবা উক্ত লাইনের শেষে আমরা দিতে পারবো তো এই প্রোগ্রামটি আপনারা যারা ডেপ সিপিপি ইউজ করেন তো তাদের জন্য দেখিত একটি ফাইল ওপেন করলাম সোর্স ফাইল পেস্ট করলাম এবার এটি সেভ এ ক্লিক করবো টেস্ট টু ডট সি এবারে আমরা প্রোগ্রামটি কম্পাইল করাবো আপনি এফ টেন দিয়েও কম্পাইল করাতে পারেন জিরো এরোর জিরো আর্নি এবারে আমরা রান করিয়ে দেখি হ্যালো ওয়ার্ল্ড চমৎকার ভাবে আমাদের প্রোগ্রামটি রান হয়েছে আর আপনারা যারা অ্যাটম ইউজ করেন তাদের জন্য আরো একবার করে দেখি কম্পাইল রান হ্যালো ওয়ার্ল্ড চমৎকার ভাবে আমাদের প্রোগ্রামটি অ্যাটমেও রান হয়েছে তো এইভাবে আমরা আমাদের যে কোনো লেখা ফিনে প্রদর্শন করানোর জন্য প্রিন্ট অ্যাপ কোডটি ব্যবহার করব প্রিন্ট অ্যাপ কোড দিয়ে আমরা কোনো কিছু স্ক্রিনে আউটপুট করাতে পারবো যে কোনো লেখা আপনি যদি চান যে আপনি আপনার নাম লিখবেন তো তাহলেও হবে যেমন ধরুন আমার নাম লিখছি আদিত্য চক্রবর্তী তো এবারে আমি প্রোগ্রামটি বিল্ড করাবো 
এরপর বিল্ড সম্পন্ন হয়েছে এবার রান করাবো এই যে আদিত্য চক্রবর্তী আমার নামটি চমৎকারভাবে এখানে প্রদর্শন করছে অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রামটি সাকসেসফুল তো আপনি যদি চান যে আপনি আরও একটি লেখা লিখবেন তো যেমন ধরুন প্রিন্টেড আই এম এ স্টুডেন্ট তো এবার আমরা প্রোগ্রামটি কম্পাইল করাই জিরো এরোর এবার আমরা প্রোগ্রামটি রান করাবো আদিত্য চক্রবর্তী আই এম এ স্টুডেন্ট একটি বিষয় এখানে খেয়াল করেন আমরা দুটি লাইন আলাদা আলাদা ভাবে লিখেছি কিন্তু এখানে দুটি লাইন একটি লাইনে দেখাচ্ছে একত্রে প্রদর্শন করছে তো এটি আপনাদের জন্য একটু সমস্যা এটা কি আমাদের ভুল নাকি কম্পিউটারের ভুল নাকি সফটওয়্যারের ভুল না এটি কোনো ভুল না এটি হচ্ছে একটি কোড সেই কোডটি হচ্ছে যদি আপনি কোনো লাইন আলাদাভাবে লিখতে চান তাহলে আপনাকে একটি কোড ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রিন্ট এফ স্ল্যাশ এন স্ল্যাশ এন মানে হচ্ছে নিউ লাইন তৈরি করা অর্থাৎ এই দুটি লাইন আলাদাভাবে তৈরি হবে কিন্তু আপনারা তো বলবেন যে প্রিন্ট এফ এর ভিতরে যদি আমি কোনো লেখা লিখি তাহলে তা স্ক্রিনে প্রদর্শন করে তাহলে প্রিন্ট এফ এর ভিতরে স্ল্যাশন লিখলাম স্ল্যাশন প্রদর্শন করবে না স্ল্যাশন প্রদর্শন করবে না কারণ এটি একটি কোড এবং এন এর শুরুতে স্ল্যাশ আছে এই জন্য এটি প্রদর্শন করবে না আমি বিল্ডে ক্লিক করলাম নো এরোর আচ্ছা এবার রানে ক্লিক করব দেখেন দুটি লাইন আলাদা আলাদা ভাবে প্রদর্শন করছে আদিত্য চক্রবর্তী আই এম ই স্টুডেন্ট এবার আমি স্ল্যাশনটিকে একটু ভিন্নভাবে প্রদর্শন করব। এটি টোটালি আমি কেটে দিলাম এবার আমি বাক্যের শেষে দিয়ে দেব স্ল্যাশন অবশ্যই এটি ডাবল কোটেশনের ভিতরে হতে হবে ডাবল কোটেশনের বাইরে হলো হবে না তো আমি বিল্ডে ক্লিক করলাম জিরো ওয়ার্নিং জিরো এরোর এবার আমি রানে ক্লিক করা দেখেন তাও আমাদের দুটি লাইন আলাদা আলাদা রয়েছে অর্থাৎ আমি চাইলে স্ল্যাশনটি কোনো লাইনের শেষে অথবা কোনো লাইনের শুরুতে অথবা আলাদাভাবে একটি লাইন তৈরি করে দিল প্রোগ্রামটি কাজ করবে এই যে আমি লাইনের শুরুতে দিয়ে দেখলাম দুটি লাইন আলাদা আলাদাভাবে প্রদর্শন করছে তো এভাবে আপনি যে কোনো লেখা প্রিন্ট অ্যাপ কমান্ডের মাধ্যমে স্ক্রিনে প্রদর্শন করাতে পারবেন তো আমি এই দুটি লাইন মুছে দিচ্ছি তো আপনি আমার স্ক্রিনে যে লেখাটি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাশ ইনক্লুড এস এবং এরপরে লাইনে ইন্ট মে তারপরে লাইনে দ্বিতীয় বন্ধনী শুরু এরপর এর ভিতরে রিটার্ন জিরো তো এই কোডটি হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের মেরুদণ্ড এটা একটা বডি স্ট্রাকচার রিটার্ন জিরোর আগে আপনি সব কোড করবেন আপনি যদি রিটার্ন জিরোর পরে কোড করেন তাহলে সেই কোড কিন্তু কম্পাইলার কাউন্ট করবে না কারণ রিটার্ন জিরো মানে হচ্ছে এখানে কোডের সমাপ্তি এরপরে যত কোডেই দেয়া থাকুক না কেন কম্পাইলার আর সেটি কাউন্ট করবে না তো আশা করি আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালটি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ আপনাদের